தலைப்பு முருகமுனி மொழிந்த திருப்பு வழிபாட்டிற்குரிய வண்ணச் சிறவர் நெல்லை சீமையில் அவதாரம் செய்கிறார்கள் சங்கரலிங்கமாய் தோன்றியவர்கள் செவ்வேள் செந்திலாண்டவனுடைய அருள் கருணையினால் வண்ணச்சிறவம் தண்டபாணி சாமிகளாக அவதாரம் எடுக்கிறார்கள் அவர்கள் பல திருத்தலங்களுக்கு அருள் இலக்கியம் வழங்கி அந்த மண்ணை மேலும் செறிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அந்த மாமுனிவர் அருள்நடை பயணம் செய்த பல திருத்தலங்களுள் ஒன்று திருப்பூர் மாநகரம் நான் இந்த தலைப்பை தெரிவு செய்ததற்கு காரணம் என் அன்புக்குரிய பெருமக்களே இந்த கொங்கு நாட்டில் பொருளாதாரத்தில் இன்றைக்கு உலகத்தை இந்த மண்ணின்பால் ஈர்த்திருக்கிற நகரங்கள் பல உண்டு ஆடை உற்பத்தியில் ஆலைகளின் மேன்மையில் பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய முதன்மை பணியில் நம் கொங்கு நாடு இன்றைக்கு உலகத்திற்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் மயிலத்தில் திருமணம் கொண்டிருந்தாலும் நம் வழிபாட்டிற்குரிய சன்னிதானங்கள் கொங்கு நாட்டின்பால் அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த கொங்கு நாடு இன்றைக்கு வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் வேலையை வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு மண்ணாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த மண்ணில் ஒரு ஊர்தான் திருப்பூர் மாநகரம் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் நம் வழிபாட்டிற்குரிய சாமிகள் திருப்பூருக்கு இலக்கியம் பாடுகிறார்கள் பதிகம் தந்திருக்கிறார்கள் நான் அந்த பதிகத்தை படிப்பதற்கு முன்பாக சிந்தித்து பார்த்தேன் காப்புச் செய்யுளில் அடிகளார் செல்வமொழியும் திருப்பூர் என்கிற அடைமொழியை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த முதல் வரியே எனக்கு வியப்பை தந்தது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மண் எப்பொழுது சிறப்பு பெறுகிறது ஒரு மண் எப்பொழுது சான்றாண்மை பெறுகிறது ஒரு மண்ணுக்கு எப்பொழுது செறிவு ஏற்படுகிறது அந்த மண்ணில் மக்கள் செம்மாந்த வாழ்வு வாழுகிற பொழுது அந்த மண் சிறப்படைகிறது அவ்வை பிராட்டி அழகு தமிழில் அதை நமக்கு முன்னுரையாக சொல்லியிருக்கிறார் நாம் தமிழகத்தில் பல ஊர்களின் பெயர்களை சிந்திக்கின்றோம் தருமமிகு சென்னை வள்ளல் பெருமான் தந்த அழகான அடைமொழி செல்வமலி குன்றத்தூர் சேக்கிழாருக்கு முன்னுரை சொல்ல வந்த அருளாளர்கள் சொன்ன அமுத மொழி இஞ்சி சூழ் தஞ்சை திருவிசைப்பாவில் அருளாளர்கள் தஞ்சைக்கு தந்திருக்கின்ற அருள் பட்டம் திருப்பூருக்கு என்ன சிறப்பு முதலில் திருப்பூரின் பெயரை நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் அன்பு பெருமக்களே பழனி தவத்திரு சன்னிதானங்களிடத்தில் ஒரு நாள் நான் சென்று நாவாடி கொண்டிருந்தேன் நான் தாராபுரத்தில் திருமணம் செய்தவன் என்கிற காரணத்தினால் தாராபுரத்தின் ஊர் பெயரை சன்னிதானங்கள் எனக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தார்கள் நாம் கர்ண பரம்பரை செய்தியாக சில பெயர்களை கேட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் திருப்பூரும் தாராபுரமும் மாபாரதத்தோடு தொடர்புடைய பெயர்கள் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மாபாரதத்தில் விராட மகராசன் வாழ்ந்த இடம் விராடபுரம் என்றும் பின்னை அது தாராபுரம் என்றும் மருவியதாக சொல்வார்கள் அதே மரபில் தான் ஆனிறை கூட்டங்களை கவர்ந்து ஓட்டி சென்ற போது பாண்டவர்கள் திருப்பிய ஊர் திருப்பூர் என்று ஒரு கருண பரம்பரை கதை உண்டு இந்த கதைகளையெல்லாம் நான் சாமிகளிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் சாமிகள் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நம் மண்ணுக்கு சங்க இலக்கியத்திலேயே பொருள் செறிந்த பெயர்கள் உண்டு என்று சொன்னார்கள் அது என்ன திருப்பூருக்கு இருக்கிற சிறப்பு இந்த திருப்பூருக்கு இன்றைக்கு சில பேர் விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் திரு என்றால் ஸ்ரீ பூர் என்று சொன்னால் புறம் இது ஸ்ரீபுரம் என்று சொல்கிறார்கள் இது ஒரு வகையில் நம் பண்பாட்டை மாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சி ஸ்ரீபுரம் என்று எந்த இலக்கியத்திலும் சொல்லப்படவில்லை அல்லது ஆணிறை கூட்டங்களை திருப்பிய இடம் என்றும் எங்கும் பேசப்படவில்லை பிறகு திருப்பூருக்கு எப்படி அந்த பெயர் வந்தது சங்கிலக்கியத்தில் புறநானூற்றில் ஒரு அற்புதமான பாடல் குழவி இறப்பினும் ஊந்தடி பிறப்பினும் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பாடல் 
சேர மன்னன் கணைக்கால் இரும்புரை என்கிற பேரரசன் பாடிய புறநானூற்று பாடல் அந்த மாமன்னன் சோழன் செங்கனானோடு போர் தொடுக்கிறான் இரண்டு பேரும் போர் புரிகிறார்கள் பெரும் போராக மாறுகிறது சேரனும் சோழனும் சமர் புரிந்த அந்த வீரம் விளைந்த மண் இன்றைக்கும் திருப்போர் என்று சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த போரில் சேர மன்னன் தோற்று விடுகிறான் அருகில் இருக்கிற விசயமங்கலத்தில் அவன் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் காராக்கிரகத்தின் கம்பிகளுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கிற மண்ணை ஆண்ட மன்னனை காவலர்கள் முன்னால் நின்று காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மன்னனுக்கு தண்ணீர் தாகம் தாகம் எடுக்கிறது தண்ணீர் வேண்டும் என்று மன்னன் கேட்கிறான் காவலன் தாமதித்து தண்ணீர் தந்தான் தண்ணீர் தராமல் இல்லை தாமதித்து தண்ணீர் தந்தான் மானமுள்ள மரபில் வந்த மன்னன் என் தாகம் தீர்ப்பதற்கு தாமதம் செய்தாயே என்று சினந்து குழவி இருப்பினும் உந்தடி பிறப்பினும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வீரம் செறிந்த அந்த கவிவரிகளை உமிழ்ந்து விட்டு வீர மரணம் அடைகிறார் அந்த மாமன்னன் சிறைப்பட்டிருந்த விசயமங்கலமும் அந்த மாமன்னனோடு சோழ மன்னன் போர் புரிந்த அந்த திருப்போர் என்று சொல்லக்கூடிய இடமும் இன்றைக்கு அருகருகே இருக்கிறது அந்த திருப்போர் தான் இன்றைக்கு திருப்பூர் என்று விளங்கப்படுகின்ற அற்புதமான ஊர் சங்கிலக்கியத்தில் இதற்கு சான்றுகள் இருக்கிறது நாங்கள் அந்த சங்கிலக்கியத்தை சிந்திக்காமல் யாரோ புதியவர்களுடைய சொற்களை கேட்டுக்கொண்டு எங்கள் இயல்புகளை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை எந்த இடத்தில் சுட்டி காட்டுவதென்று துடித்து கொண்டிருந்த எனக்கு இந்த நூல் அல்லது இந்த கட்டுரை அல்லது இந்த உரை ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது ஆகவே அன்பு பெருமக்களே திருப்பூர் ஸ்ரீபுரமும் அல்ல திருப்பிய ஊரும் அல்ல வீரம் செறிந்த தமிழர்களுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்திய மிகப்பெரிய சமர் நடந்த திருப்போர் தான் இன்றைக்கு திருப்பூர் என்று உலகமெங்கும் பேசப்படுகிற பெருநகரமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த திருப்பூர் ஒரு காலத்தில் முடுகுநாரிய வடுகர் வாழ் முருகன் பூண்டி என்று சுந்தரர் பெருமான் அடைமொழி கொடுத்த வடுக வேடுவர்கள் சூழ்ந்து வாழ்ந்த மண்ணாக இருந்தது பிறகு காலம் மாறுகிறது வேளாண் தொழில் செய்யக்கூடிய வேளாளர் பெருமக்கள் அங்கே சூழ்ந்து வருகிறார்கள் மண் பண்படுகிறது மக்கள் பண்படுகிறார்கள் அந்த முடுகுநாரிய வடுகர் வாழ் முருகன் பூண்டிக்கு அருகில் இருக்கிற திருப்பூர் மாநகரம் இன்றைக்கு உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளத்தக்க உயரத்தில் நின்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது கால மாற்றத்தினுடைய விளைவு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த திருப்பூரில் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் நம் வழிபாட்டிற்குரிய வண்ணச்சரபம் சுவாமிகள் எழுந்தருளுகிறார்கள் அந்த திருப்பூர் மாநகரம் எப்படிப்பட்ட அழகிய மண் இன்றைக்கு திரும்பிய திசைகளிலெல்லாம் ஆலைகள் பார்க்கும் இடங்களிலெல்லாம் தொழிற்சாலைகள் பார்க்கும் இடங்களிலெல்லாம் அந்நியர்கள் வந்து குவிந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி புதிதாக ஒருவர் வந்து அந்த ஊரை பார்ப்பார் என்று சொன்னால் இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊரா அல்லது ஏதேனும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊரா என்று வியக்கத்தக்க வகையில் அந்நியர்கள் இன்றைக்கு வந்து அங்கும் இங்கும் அலைந்து பொருள் தேடி கொண்டிருக்கிற ஒரு குட்டி ஜப்பானாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது திருப்பூர் அந்த திருப்பூர் மாநகரம் எப்படிப்பட்டது பக்கத்தில் முருகன் பூண்டி அடுத்து அவினாசி பெருங்கோயில் இப்படி சுற்றி சுற்றி அருள் வழங்குகிற ஆலயங்கள் சூழ்ந்திருந்தாலும் அந்த திருப்பூரில் மைய பகுதியில் அன்னை விசாலாட்சி தாயார் உடனாகிய விஸ்வேஸ்வர பெருமான் திருக்கோயில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கின்றார் அருகிலே வீரராகவ பெருமாளுக்கு அழகிய திருக்கோயில் அதன் மேற்கு வடக்கு பகுதியில் குன்றுதோராடும் குமரக்கடவுள் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய கொங்கநகிரி என்று சொல்லக்கூடிய அழகிய குன்று அந்த கொங்கநகிரிக்கு அருணகிரிநாத பெருமான் எழுந்தருளி அற்புதமான ஒரு திருப்புகளை மொழிந்திருக்கின்றார் ஐங்கரனை ஒத்த மனம் ஐப்புலம் அகற்றி வளர் அந்தி பகல் அற்ற நினை வருள்வாயு என்று தொடங்கக்கூடிய திருப்புகள் ஒவ்வொரு வரியின் இறுதியிலும் அருள்வாயே 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 என்று கந்த பெருமானிடத்தில் கதறி கேட்ட ஒரு ஞான மன்னாக அந்த கொங்கநகிரி விளங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த கொங்கநகிரிக்கு முருகப்பெருமானுக்கு அருணகிரிநாத பெருமான் திருப்புகள் தந்ததை போல நம் வண்ணச்சரபம் சுவாமிகளும் அந்த முருகனுக்கும் ஒரு இலக்கியம் தந்திருத்தல் வேண்டும் அது ஆய்வுக்குரிய செய்தியாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட திருப்பூரில் வீரராகவ பெருமாளும் 
விஸ்வேஸ்வர பெருமானும் அருளாட்சி செய்யக்கூடிய அழகிய ஆலயத்தில் வீற்றிருக்கிற முருகப்பெருமான் வெற்றிவேலன் என்கிற திருநாமத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறார் அந்த முருகப்பெருமானுக்கு பதிகம்தான் நம் அடிகளார் தந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான இந்த பதிகம் அந்த பதிகத்தின் முதலில் காப்பு செய்யுளில் செல்வம் மலியும் திருப்பூர் செய்யவேளை என்று குறிப்பிடுகின்றார் நான் முன்னம் சொன்னேன் செல்வம் மலி குன்றத்தூர் தருமம் மிகு சென்னை